se rompió, yo caí al piso y me golpearon en el piso, me patearon brutalmente, salvajemente. Elena Rodríguez, corresponsal de Telesur en Ecuador, golpeada hace pocos días por tres sujetos armados que le provocaron un trauma cráneoencefálico. Me duele la pierna. No está tan mal, tranquilo. Estamos para otro Paulina Romero, periodista de Ávila TV, agredida por sectores extremistas de la oposición venezolana. La agresión, la presunta agresión sufrida por el reportero Lojilla, Carlos Echeverry, es decir, yo. Carlos Echeverry, comunicador alternativo, otra víctima de la violencia opositora en Venezuela. Son apenas tres ejemplos, pero la lista podría resultar interminable. Agresiones, intimidación, ataques físicos contra periodistas y medios que ya sea a nivel comunitario o a escala multinacional tienen como supuesto delito decir la verdad. Con la pistola me dieron un cachazo, me dieron un golpe muy fuerte en el ojo, todavía tengo rezagos de lo que ha sido ese golpe y eh, se fueron. Pero posteriormente apareció este panfleto en el parabrisas de mi auto. Panfleto que dice, la próxima no te salvas, puta de Correa, y una foto del presidente Chávez. Telesura es probablemente uno de los medios con más récords de amenazas contra sus corresponsales en América Latina. Desde Argentina hasta Colombia, desde Ecuador hasta Honduras. Nos quitaron los celulares, nos golpearon, fuimos golpeados aquí, aquí por el ejército de este país. Un ejército que hizo un golpe de Estado y está golpeando ahora, está golpeando ahora la información, está golpeando ahora la libertad de expresión. Esto forma parte del mundo real de la prensa y este pareciera que es un mundo virtual. De nuevo la Sociedad Interamericana de Prensa congregó en Caracas la semana pasada a su club de fanáticos. Esos más de 1.500 medios que la CIP representa son actores fundamentales en lo que tiene que ver con la normalización, la aceptación, la pasividad y en última instancia la defunción de nuestra propia humanidad. A pesar de los intentos de volver a generar show mediático, la reunión de la CIP transcurrió sin penas ni glorias. O mejor dicho, con poca gloria y mucha pena, a juzgar por la cara de sus participantes. ¿Por qué se pone tan se le, se le está arrugando la cara, señor Yu. Se le está saliendo una vena por ahí. Eso fue bravo, cree en la vida, en la paz y en el amor. Viene a la Sociedad Interamericana de Prensa, me imagino hablar de libertad de expresión cuando usted agrede a periodistas alternativos. Este es el lobby, diputado. Este es el lobby, ah, ok, gracias. Una pregunta, una pregunta, por favor. No grita, pregunta. O cortamos el micrófono. O cortamos el micrófono. Cortamos el micrófono. La frase pudiera representar, tal vez, el mejor símbolo de la decadencia de la CIP. Una organización que, por un lado, no deja hablar y por otro, pregona la libertad de expresión. Una linda pregunta para hacerle a la CIP es, a vida cuenta su compromiso con la democracia, con la libertad de expresión, a vida cuenta su defensa de los derechos humanos. Qué buena cosa que hubiera sido que la CIP hubiera arriesgado el pellejo para ir a reunirse en Honduras a pedir la restitución de Celaya y la caída de la dictadura. Qué buena cosa hubiera sido. Ahora, genéticamente no lo puede hacer, porque la CIM nació para ser reaccionaria y conservadora. El lunes 21 de septiembre, el presidente Manuel Celaya retorna a Y el presidente Roberto Bucelé desata nuevamente una depresión. Sí. Hasta el momento de terminar este reportaje, el Canal 36 de Honduras se mantenía cerrado y los militares invadían las calles de Tegucigalpa. Mientras Telesur denunciaba los hechos minuto a minuto, la CIP guardaba silencio.